はい。皆さん、こんにちは。由美子さくらエンブロイダリーです。今日はですね、えー、まあ、刺繍の中でもクロスステッチ、まあ、クロスステッチの、えー、手法の中でも、まあ、一番基本となるクロスステッチの、えーステッチのし、えー、仕方についてですね、本当に基本中の基本についてちょっとお話を、はあのー、していきたいと思います。えー、っと、クロスステッチですね、のパターンなんですけども、こちらに書いていきますね。クロスステッチ。方法ですね。まずこれの大きめの位置ですね。えー、横に刺していく。横にステッチをしていくパターンですね。パターン。これ間違えちゃった。パターンですね。えー、これをさらに分けていくと、えー、一番目に、えー、往復をしてステッチをしていくパターン二番目が、えー、一目ずつ完成させていくパターン。この二つがまずありますね。あの、往復していくとステッチというのはですね、えー、例えばこれはもう方眼紙のパターンですので、これを使っていきますと、えっ、ー、と、まずこっちから出しますね。これを、入れて、こう、入れて、入れて、こう、ステッチをずっとしていって、で、今度、往復でですね、今度はここの逆戻りです。こうです。こうです。もう、往復して、例えばこの、今往復して、えー、一番目にこの黒い斜め線。で、二番目に、えー、このオレンジの線を入れていきましたので、あの、こうやって、えー、重なるときは、こういう風にして、必ず、ここが上に来るんですよね、必ず。だこの重なりのですね、この上に来るのが間違って、こうならないように、要はこの2番目のものが必ず上に来るために、えー、行っていくステッチです。ですね。これをよく取り入れるのはですね、えー、っと、そうですね、えー、っと、まあ、これ普通のですね、あの、通常の、あの、単色の刺繍糸ですね。単色の刺繍糸でよくこのパターンが、あの、用いられますね。あの、一番このやり方のメリットは、この上に来る、このオレンジの線ですね。これが確実に上に来るようなステッチなので、こう、途中でですね、えっ、ー、と、こうだったかなあれこうだったかしらって、こう、わからなくなることが防げるんですね。なので、このパターンは結構初心者におすすめです。で、一目ずつ完成させていくパターンですね。これはですね、もう本当に、あの、もうシンプルに、こう入れて、で、えー、そうですね。こう入れて、上に行って、こう。で、こう、糸が行って、こう行って、こう
。で、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥなので、あの、後ろのですね、あの、えー、っと、感じなんですけれども、例えばですね、これを裏面で見ると、えー、っと、これはですね、こう、こういう裏面になっていくんですよ。ステッチごとのこう、裏がですね。こういうふうな形になるはずです。で、この場合だと、えっ、ー、と、裏面はですね、あの、おそらく、こういう感じになっていくと思います。こういう感じでですね、横に糸を渡していくようなイメージですね。これは縦にこう、糸を、こう、編んでいくような感じですね。まあ、あの、で、えっ、ー、と、この一目ずつ完成していくパターンはですね、あの、もちろん単色の刺繍糸。はい。もうありますけども、一番大きいのは、あの、グラデーションの刺繍糸ですね。これに一番使われます。なぜかというとですね、あの、グラデーション刺繍糸っていうのは、こう、何センチごとにですね、あの、色の、こう、色の、あの、変化が起きるんですよね。なので、一目ずつ完成していく方がですね、あの、このグラデーションの色の、こう、流れをですね、一番活かすことができるんですね。これが一番最大の目的です。で、もしこのグラデーション刺繍糸にもかかわらず、往復していく、あの、このクロスステッチのパターンを取ると、かなり色がこう、あの、グラデーションじゃなくて、結構色の変化がちょっと激しくて、グラデーションの刺繍糸の美しさを活かすことができないんですよね。なので、あの、グラデーション刺繍糸でクロスステッチをしたいなっていう方は、あの、この一目ずつ完成していくクロスステッチのパターンを、えー、おすすめしたいと思います。はい。えー、では、この後ですね、あのー、横にステッチしていくパターンで、えー、往復ステッチしていくパターンと、一目ずつ完成していくパターンを、えー、ちょっとですね、あのー、実際の生地とですね、あと針と糸を使って、えー実演したいと思いますあ。なおですね、あの、縦にクロスステッチしていくパターンはですね、後日、また、あの、動画を作成したいと思います。はい、えー、ではですね、えー、やっていきたいと思います。今回はですね、あの、刺繍糸は2本取りでやっていきます。これ単色の場合ですね。で、最初にやるのは、えっ、ー、と、往復してクロスステッチしていくような感じですね。あの、別画面でですね、刺し始めと刺し終わりの仕方もご紹介してますので、合わせてご覧ください。で、あと、するとき、この、これ刺繍台を使うときのやり方なんですけれども、あの、後ろの様子がですね、ちょっとわかりづらいので、私は一旦こう、ちょっとですね、はみ出してから始めます。いきますね。なぜかというと、あの、後ろでの押さえ込みがですね、あの、外れずに確実に、あの、押さえ込みができるからですね、この方法が一番、あの、安心だなと思ってやっています。こうやって。で、えー、同じ方向で、どんどん色を入れていきます。この往復してあるステッチですと、先ほど説明したようにですね、あの、こう、
、どの糸のラインが上に来るのかがですね、あの、わかりやすいですので、で、このあたりで来たら、この、えー、出していた糸をですね、戻しましょう。中にですね。ここまで押さえ込んだら、もう、あの、外れにくくなってると思います。で、このままですね、どんどん進めていきます。えー、このクロスステッチの布はですね、えー、と55目だったと思います。まあ、だいたい標準的な、あ、間違えた。標準的な感じですかね。はい。で、ここで往復していきます。戻りですね。今おそらく後ろの方でのカメラはあの縦裏面は多分縦のえー、っと一本線のラインができてると思いますあのちゃんとですねあの刺繍のこの針を入れる方向ですねあの、定まっていると、必ず後ろ縦線になってると思います。まあ、一番大事なのは、この、往復で刺したものが必ず上に来るってことですね。これが時々こう逆になってしまうと、あの、光が当たった時にですね、あの、ステッチの美しさがですね、ちょっと半減してしまうかなって感じですね。なので、あの、この、
この、どの方向の、この糸がですね、上に来るのか、これを必ず一定に、えー、してあげてください。クロスステッチはこういう風にしてこう一つのセルっていうんですかねマス目を元にしてこういろんなあの表現をする技法なんですけどもあのそうですねあのいろんなこうあの表現方法ができると思うんですよねあの要は最近流行ってるあの何でしょうかねえっ、ー、とマスマスがっていうんですかよくあのアイコンもですね、あの、こうマス、よくエクセルのマスとかでですね、作ったりとかしますけども、そういった感覚でこう絵を描くようなですね、ことができると思います。あの、いわゆるフリーステッチ、フランスシュートはですね、また違った面白みがあると思います。最後まで来ましたで、最後の終わり方がですねこの終わり方はですねえー、っとちょっと端っこなので糸が入れづらいんですけどもえー、っとですねほんとは一気にガーって糸を入れていきたいんですけど、ちょっと端っこなので一気に糸を入れることができないので、あの、1目ずつ間を通しています。で、ここまで来たらもう、ガーって最後、あの、糸のところにですね、針をこう、できますので、ここまで来たらもうでき大丈夫だと思います。こういった感じでですね、最後終わります。で、この状態で浅みを入ます。はい。これがですね、えー、後ろの差し終わりですね。で、これも最初はですね、えー差し終わりと差し始めはもう全く同じです。この状態で一回出しておきましょう。やっていきますね。私は抜けちゃった。こうやって出しておいて。あんで、私は割とこう上から、斜め上から斜め下に行くパターンが私は多いですね。で、こう入れましたね。で、この時に一目ずつ仕上げていきますので、こう私は上に行きます。で、下がりますね。これで一目出来上がりました。で、次はですね、
ここ来ましたので、今度はここからここのこう流れを作りたいですので、こっちから、えー、糸を入れます。で、また、えー、上から下。どんどんあの横に糸を渡すようなイメージですね。あの、次の、あの、こう、マス目に行くときはですね。なので、あの、針の入れる順序ですね。あの、一定のやり方をずっと続けていれば、あの、こうどの糸が上に来る方向ですね。どの糸が上にこう重なってくるのか、これもちゃんと守られていくはずです。で、このあたりで、えー、ちょっとこの糸さんをですね、中に入れましょう。本当はこれ、刺繍剤じゃなかったら、早いんですけど、はい。で、この状態に来たらもう、あの、あとはもう、後ろでですね、あの、ちょっと、裏面の糸がちょっとはみ出ても、後からですね、整えることができます。ですね。こうやってどんどんですね、こう一目ずつ仕上げていく方法は、本当にあのグラデーション刺繍糸では、あの、一番のベストなやり方です。単色の刺繍糸でももちろんこの、あの、一目ずつ仕上げていく方法を、使うのも全然ありです。なので、あの、ご自分がですね、好きなパターンが絶対できてきますので、その方法にですね、沿って、あの、刺繍をですね、クロスステッチを楽しんでいただければと思います。あの、正直言って、まあ、最初からこの、きちきちとこう、上は必ずこの方向のものっていうのは、まあ、難しいと思うんですけど、あの、だんだんクロスステッチのですね、あの、魅力にはまっていくと、あもっと綺麗にさせたいっていう気持ちが強くなってきますので、まあ、その時にでもですね、この、あの、クロスステッチには、あの、横のステッチにはこういうパターンがあるんだなっていう方法ですね、として思い出していただければと思います。どんどんこうやって色が変わってきましたよね。綺麗ですよね。そうそう。だから私、グラデーション刺繍糸大好きなんです。グラデーション刺繍糸はこうやって一目ずつ仕上げていきますけども、このグラデーション刺繍糸をクロスステッチするときに、あの、往復のですね、ステッチで完成させると、本当にこの一目ずつのこの色の綺麗さがですね、本当にちょっともったいない感じで、ちょっと色のバランスが、こう、色のですね、この美しいグラデーションがですね、ちょっと損なわれてしまうんですよ。まあ逆にそれをですね、狙ってアートのように仕上げるっていう方もいらっしゃいますけれども、私はやっぱりあの、えー、っと、糸の美しさを生かしたいので、グラデーション刺繍糸によるクロスステッチは、もう、必ずこの糸一目ずつ仕上げるパターンを、えー、取っています。私が使っているこのグラデーション刺繍糸は、あのー、あ、ちょっと今ずれましたね。あの、コセモルシアンですね。日本の会社の刺繍糸メーカーでルシアンさんってらっあるんですけども、そこが出してるあのコス、あのー、コスモっていう刺繍糸のですね、A ブランドで、えー、コスモシーズンズっていう刺繍糸のブランドになってます。コスモシーズンズっていう、え
糸がこのグラデーション糸として展開されてます。確か全部でもう何十色でしたかね。結構、あの、いろんな色があります。まあよかったらあの、私のあの、エチーのショップやあの、ストアーズのショップでも販売しておりますので、ご覧ください。あの、実はあの、価格変更前にもすでに仕入れしてたので、あの、市場価格よりかは多分ちょっと安いかなと思います。あの、はい。まあ、すぐ値上げる予定にはしてたんですけども、うん、やっぱ次の仕入れまでは、うん、価格をもうそのまま変えないでおこうかな。仕入れ価格に見合った価格にしておこうと思ってですね。そのまま変動せずに置いてます。なのでよかったら皆さん私のショップではご覧になって、ぜひこの美しいコスモグラデーション、コスモシーズンズですね、をですね、えー、ぜひ、えー、お手にして、えーかいろんなですね、作品にですね、ご使用いただければと思います。とってもこの人私大好きです。さあ、一目ずつ仕上げていくパターンも、えー、ここまで来ました。これでですね、差し終わりをやっていきます。あの一番初めのお話したようにこうやって一目ずつ仕上げていくのは横に糸が渡りますよってお話してましたよね。で先ほどお話したえっ、ー、と、えー、往復してステッチしていく場合にはこういうふうに縦一本の線ができますよっていう感じですね。はい、で終わる時はですねえっ、ー、とですね私はこうやってこう下と上ですねこれにですね何回かこうあらこうやって3回ぐらい巻きつけて終わっていますでこの状態でですね、いかがでしょうかこの上が、えー、往復して仕上げていくクロスステッチこちらの下の方ですねグラデーション糸で刺繍糸では必ず方法になりますが、えー、一目ずつクロスステッチを仕上げていく刺繍のやり方ですねであと今回はあの、えー、刺し終わりと刺し始めの、まあ、裏糸のえー、処理の仕方もですね、ちょっと、あの、動画にしてみました。いかがだったでしょうかはい、まあ。クロスステッチのですね、まあ、基本中のキーなんですけども、はい。ぜひですね、皆さん、あの、クロスステッチもですね、本当にあの、楽しい刺繍、まあ、手仕事手芸ですので、あの、いろんなですね、こう、あの、何でしょうこう、いろんな表現方法を秘めているクロスステッチですので、ぜひですね、あの、今回の刺繍、このクロスステッチの刺し方の動画がですね、皆様のお役に立てれば嬉しいなと思います。はい、では、今回の配信は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、失礼します。